இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு திரைப்புரட்சியில பார்த்திபா அப்படிங்கிறது வானொலி புரட்சியில ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு காரணமா அமைந்திருக்கிறது பார்த்திபா திரைப்படம் இது தொடர்பான ஏராளமான விஷயங்களை இப்ப நீங்க வலைதளங்கள்ல பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் அது மட்டும் கிடையாது சக்தி எஃப்எம்னுடைய பேஜ்ல கூட அண்மையில வந்து ஆடியோ லான்ச் இருக்கட்டும் ட்ரெய்லரா இருக்கட்டும் இதோடு தொடர்பு பட்ட ஏராளமான நடிகர் நடிகர்களை வந்து பல விஷயங்களை பேசிட்டு இருக்க இந்த சந்தர்ப்பத்துல இலங்கையின் கலைத்துறை என்று எடுக்கும் பொழுது இந்த கலைத்துறையினுடைய ஒரு மூத்த கலைஞர் அதே மாதிரி சக்தி எஃப்எம்னுடைய பயணத்தில் ஏராளம் கைகோர்த்து எங்களோடு பயணிக்கக்கூடிய ஒரு மூத்த கலைஞரோடு இன்றைய தினம் பல விஷயங்களை பேச போறோம் பார்த்திபா திரைப்படம் அப்படின்னு சொல்லும் போதே உங்களுக்குள்ள ஏராளமான எதிர்பார்ப்பு இருக்கு இதுல நடித்திருக்கக்கூடிய இவருக்கும் இந்த பார்த்திபா திரைப்படத்துக்கும் நடிக்கிறதுக்கு முன்னதா இருந்தே நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான விடயங்களை இன்றைய தினம் நாங்க பேச போறோம் யார் அவர் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு நீங்க ரொம்ப ஆவலா இருப்பீங்க இப்ப பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் உங்களுக்கு உங்களுடைய பேரை வந்து நான் சொல்லலை அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த குரல் அதாவது நோனாவும் அழகு தான் வீடும் அழகு தான் அப்படிங்கிற அந்த அந்த வாய்ஸ் வந்து சின்ன பிள்ளையில் இருக்கும் போதே எங்களுக்கு நல்ல பரிச்சயமான வாய்ஸ் ஐயா வணக்கம் 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 மீண்டும் ஏன் அந்த வணக்கம் அப்படின்னா இப்போ நாங்கள் பார்த்திபாவை பற்றி பேச போகிறோம் சந்திரசேகரன் ஐயா பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களை சொல்கிற அளவுக்கு கூட நான் இன்னும் வளரலை இருந்தாலும் கூட இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கலைத்துறைக்கு நீங்கள் உங்களுடைய பங்களிப்பு நாடகம் வானொலி நாடகமாக இருக்கட்டும் அல்லது நீங்கள் நடிச்சிருக்கக்கூடிய பங்களிப்பாக இருக்கட்டும் அல்லது உங்களுடைய குரலாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு தனித்து தனித்துவமான ஒரு விஷயம் சக்தி எஃப்எம்னுடைய பார்த்திபாவில் மிக முக்கியமான ஒரு வேடத்தில் வந்து மிரட்டி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்றைய தினம் உங்களோட பேசுகிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் முதல்ல பார்த்திபா இந்த திரைப்படத்தை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னால் சக்தி எஃப்எம்முக்கும் உங்களுக்கும் வந்து இன்றைக்கு நேற்று ஆரம்பித்த ஒரு உறவு கிடையாது ராவணன் ஆகிய நான் இந்த தொடர் தொடரில் வந்து நீங்கள் அந்த பயோதீப ராவணனாக வந்து ரொம்ப அழகாக பேசியிருப்பீங்க அந்த கேரக்டர் அப்படி எங்கள் கண் முன்னால் கொண்டு வந்திருப்பீங்க குரலினூடாக சக்திக்கும் உங்களுக்குமான தொடர்பு இதை பற்றி நீங்கள் எப்படி உணர் சக்திக்கும் எனக்குமான தொடர்பு என் கலை வாழ்க்கையில் எனக்கு கொஞ்சம் சக்தி கிடைச்சதான் நான் உணர்றேன் ஏன்னா ராவணன் ஆகிய நான் நீங்கள் சொன்னீங்க ராவணன் ஆகிய நான் நாடகம் என்னை பொறுத்தவரை என்னுடைய கேரியரில் நான் இத்தனை காலம் கடந்து வந்த கேரியரில் நான் என்னுடைய மனசுக்குள்ளே இருந்த ஒரு ஆதங்கம் விஷுவல்லாக ஒரு சரத்தில் நாடகமோ இலக்கிய பார்த்துறது நடிக்கணுங்கிறது இந்த ராவணன் ஆகிய நான் ரசிக மனங்களில் விஷுவலாக கொண்டு போய் என்ன நிலைநிறுத்திச்சுன்னு நான் சொல்லுவேன் சந்தோஷமான விஷயம் அபர்ணாசுதன் எழுதும் போதே அண்ணா இப்படி ராவணன் ஆகிய நான் எழுத போகிறேன் இதில் நீங்கள் வயது பாத்திரத்தில் நடிக்க போகிறீங்க தராளமா நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் உண்மையிலே அந்த நான் அபர்ணாசுதன் சொன்னதை விட அந்த பாத்திரம் எனக்கு ஒரு பெரிய எழுப்பத்தை கொண்டு போட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லணும் அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக நடித்தேன் என்னோடய நடித்த எல்லா கலைஞர்களும் நீங்கள் உட்பட அத்தனை பேருமே நல்ல சிறப்பாக நடித்தாங்க சந்தோஷமாக இருந்தது உண்மை அவ வந்து அதாவது சக்தியினுடைய படைப்புகளில் வந்து இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய கலைஞர்களுக்கு ஒரு வரமாகவும் அது ஒரு வளமாகவும் அமையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது எங்களுடைய பண்பு இதுலேயும் கூட நிறைய புதுமுக கலைஞர்களை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் இதை தாண்டி எங்களோட கைகோர்த்து இருக்கக்கூடிய நிறைய கலைஞர்கள் உங்களுடைய பேரை சொன்னணும் ஐயோ அவர் அவர் ரொம்ப நல்லவர் அவரோட வே ஒர்க் பண்ணுறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு <laughs> இந்த திரைப்படத்தை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னதாகவே உங்களோட பேசிருக்கிறார் இப்படி ஒரு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு நான் இதை வந்து எப்படியாவது நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுவே நீங்க அபர்ணா அண்ணாவோட கதைக்கும் போது இப்படியான ஒரு திரைப்படம் கண்டிப்பா எடுக்கப்படும் அப்படின்னு நீங்க ஆரம்பத்தில் யோசிச்சுங்களா அபர்ணா சுதன் எப்பவுமே அதாவது தான் செயல்படுத்த முடியாதத சொல்ல மாட்டார் சொன்னதை செய்யாம விட மாட்டார் என்னுடைய அனுபவத்தை நான் சொல்றேன் அவரோட பழகனத்தை கொண்டு சொல்றேன் அந்த நாடகத்து ப அந்த படத்துக்கு கதையை சொல்லும் போதே அண்ணா இப்படிப்பட்ட பாத்திரம் இப்படிப்பட்ட பாத்திரம் இதில் நீங்கள் தான் நடிக்கிறீங்க நடிக்கிறீங்களா இல்லை நீங்கள் தான் நடிக்கிறீங்க இந்த உரிமையுடனான அன்பு கட்டளை அடி பண்ணிங்க நடித்து சிறப்பாக வந்திருக்கு அடுத்தது வானொலிங்கிறதுமா வானொலி நாடகம் நாங்கள் நடிக்கும் போது அது ரசிகர்கள கற்பனைக்கு நம்ம விட்டு கொடுத்தோம் ராவணன் அதாவது ராவணனா நான் ஒரு இளைஞன் அடிச்சேன்னு சொன்னாக்கா அவங்க ஒரு இளைஞன் நல்ல அழகான இளைஞன் நான் எப்படி இருந்தாலும் சரி அந்த குரல் மூலமா அவங்க கற்பனை பண்ணிக்குவாங்க ஆனா டிஜிட்டல் புரட்சிங்கிறது 
இயக்குனர் என்ன நினைக்கிறாரோ கேமராமேன் என்ன நினைக்கிறாரோ அதன் வெளிப்பாடு தான் திரைப்படம் வானொலிங்கிறது அப்படி இல்லை வானொலியில் எதுவும் நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன நடித்தாலும் அதை பற்றி ஓ படைகள் மி மிசையெல்லாம் வரும்போது ஓ ஆயிரக்கணக்கான படைகள் பின்னால் இருக்குது யானைகள் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஒரு பிரம்மாண்டமான காட்சியை கொண்டலாம் ஆனால் டிஜிட்டல் புரட்சிக்கு பிரம்மாண்டத்தை நாங்கள் காட்டி ஆகணும் கண்டிப்பாக இன்னொன்று வந்து இப்போ ஒரு ஒரு வானொலி தொடர் அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் குறு கொடுக்குற அந்த குரல் அதனுடைய அவுட்புட் வந்து ஒவ்வொரு ரசிகருக்கும் அவங்களுடைய கற்பனைக்குரியது ஏன்னா அதில் வந்து நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது அவங்க எப்படி வேணாலும் யோசித்துக்கலாம் ஆனால் அது வந்து அப்படியே விஷனாக வெளியில் வரும்போது இயக்குனர் என்ன நினைக்கிறாரோ ரசிகர் அதே நினைக்கணும் அல்லது அதே விஷயத்து வந்து ரசிகருக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருக்கு ஆனால் நீங்கள் அந்த திரைப்படத்தினுடைய ட்ரைலரில் இது என்னோட நம்பர் தான் ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற யாருமே அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாம் பதிவு செஞ்சிருப்பீங்க ஆகவே ஒரு வெறுமனே ஒரு குரலா பதிவு செய்த உங்களுடைய நடிப்பு திறமைய உங்களுடைய எக்ஸ்பிரெ உங்களுடைய அல்லது உங்களுடைய உடை நடை பாவனையினூடாக நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் போது இந்த பார்த்திபாவில் முழுமையாகவே அந்த விஷயம் வெளிவந்திருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா வெளிவந்திருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து எப்போவுமே ஒரு ஒரு கலைப்படைப்பில் நான் சம்மந்தப்படும் போது இப்படி நான் செய்தது சரியாக வந்திருக்குன்னு நான் சொல்கிறது விட நான் கூட அந்த விஷுவலை பார்க்கும்போதோ கேட்கும்போதோ இன்றைக்கும் இத்தனை கால அனுபவம் இருந்தாலும் கூட என்னுடைய நாடகங்களை நான் கேட்கும்போது யாரோ நடிச்சிருக்கான் சந்திரசேகரன் ஒருத்தன் நடிச்சிருக்கிறான் நான் ஒரு ரசிகனுங்கிற மாதிரி தான் கேட்டுருக்கேன் அதனால தான் இன்றைக்கும் என் பிள்ளைகள் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அடுத்தடுத்த அம்சங்களில் திருத்திக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஒரு நாளும் நான் நடிச்சுட்டேன் நான் சிறப்பாக செய்துட்டேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட நான் என்றைக்குமே என் நாடகத்தை பார்க்குறதும் இல்லை கேட்குறதும் இல்லை அதுபடியாக இன்றைக்கும் அதான் அப்புறம் நான் சொல்லும்போது அண்ணா நல்லா வந்திருக்குதான் அண்ணா சூப்பராக வந்திருக்குண்ணா சொல்லும்போது மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு அவ்வளோதான் மற்றபடி நான் சிறப்பாக செய்துட்டேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை இது வரைக்கும் இல்லை இது வரைக்கும் நான் சில சமயங்களில் என்னோட ஒரு கெட்ட பழகம் இருக்கு பிள்ளை கண்டா த என் பிள்ளைய கண்டா நான் தலையில் குட்டிக்குவேன் சில நாடகங்களை கேட்டு நானே என் தலையில் குட்டிக்கிட்ட சந்தர்ப்பங்களும் இருக்குது அது இன்னும் அப்படி இருக்கிறதால தான் தன் மாதிரி இல்லை தன் காலம் இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் சரி பார்த்திபா திரைப்படம் இந்த திரைப்படத்தில் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு அதை பற்றி பகிர்ந்துக்கோங்க நான் எப்போவுமே யாரோட ஒர்க் பண்ணேன் சந்தோஷம் ஒர்க் பண்ணுறேன் என்னுடைய சக கலைஞரோட நான் பேசாம இருந்தா கூட அவங்களோட ஒர்க் பண்ணும் போது நான் பேசாம இருக்கிறேங்கிற உணர்வு எனக்கு வர்ற பதில நல்லா சந்தோஷமா தான் நடிச்சுட்டு இருக்கேன் எந்த விதமும் அது இல்லை ஒர்க் பண்ணும் போது என்னுடைய பாத்திரம் என்ன அதுக்கு என்ன என்னுடைய பங்களிப்பு என்ன வழங்கணும் அதை நான் சிறப்பாக செய்துட்டு இருக்கேன் சிறப்பாக செய்துட்டு வருவேன் செய்துட்டு இருக்கேன் சரி எல்லா எல்லா விஷயங்கள்லேயும் கண்டிப்பாக ஒரு மைல்கள் இருக்கும் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் இந்த பார்த்திபா திரைப்படம் வந்து எடுக்க எடுக்கப்படும் பொழுது உங்களுக்கு மறக்க முடியாத இந்த விஷயத்தை என்னுடைய லைஃப் லாங்கில் நான் மறக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஏதாவது ஒரு லைஃப் லாங்கில் மறக்க மாட்டேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு பெருசாக ஒன்றும் நடக்கலை ஆனால் இதில் கதை நடிகர்களே கஜன் அவர் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு திறமசாலியோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பேர் பெற்றவரோ அந்த அளவுக்கு பணிவு அவர்கிட்ட இருக்கு பணிவுங்கிறத விட பணிவு தான் சொல்லணும் ஒரு முறை ஒரு ஷூட்டிங் நடந்தது அவர் பார்த்திபாவை தேடி வராரு தேடி வரும்போது என்கிட்ட வந்து சண்டை பிடிக்கிறாரு உள் செட்டே அப்படியே ஸ்தம்பிதமாச்சு அந்த அளவுக்கு அவர் கரண்ட கடூரமா வட்டகாசமா ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சுட்டு முடிச்ச உடனே கடைசியாக என்கிட்ட வந்து நின்று ஒரு பேச்சு பேசுகிறாரு அப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அவ்வளோதான் அந்த ஷார்ட் ஃப்ரீஸ் ஆகுது கடைசியாக வந்து அவர் என்கிட்ட சொல்கிறாரு என்னென்னா நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நடித்தேன் நீங்கள் ஒரு பார்வை என்ன அப்படியே கவுத்துட்டீங்களே அது உண்மையில் அவ்வளோ ஒரு ஒரு திறமசாலி என்னை பார்த்து அப்படி சொன்னாருங்கிறது அவர் எனக்கு வயசு கொடுத்த மரியாதை என் திறமை கொடுத்த மரியாதை அந்த பணிவு அவரை இன்னும் உயரத்துக்கு இட்டு செல்லும் நல்லா இருப்பார் இது எனக்கும் இன்னைக்கு நினைக்கும் போதும் மனசில் ஞாபகம் ஞாபகத்தில் வந்துகிட்டு இருக்கு நிச்சயமாக எப்பயுமே வந்து ஒரு படைப்பினுடைய ஞாபகங்கள் அந்த படைப்பு வந்து வெளிவந்த பிறகு அதனுடைய தாக்கம் ரசிகர்கள் மத்தியில் எப்படி இருக்கிறதோ அதை வந்து பகிர்ந்துக்க தோணும் இறுதியாக ஒரு விஷயம் அதாவது இப்போ ரசிகர்கள் எல்லாரும் பார்த்திபா எப்போ வரும் எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டுட்டே இருக்காங்க நாங்களும் கூட தான் இந்த பார்த்திபா திரைப்படம் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த கலைஞர்களுக்கும் எப்படியான ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்க போதும் அதாவது இன்னைக்கு திரைப்படங்கிறது எல்லாரும் எடுக்கலாங்கிற நிலைமை உருவாகிட்டு இருக்கு இலங்கையில் ஆனால் எம்டிவி நிறுவனம் நல்ல வளங்களோடு இருக்கு அபர்ணா சுதன் மண்டையில் நிறைய விஷயங்களை வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அதோட அ
தன் கூட இருக்கிறவங்கள அரவழைச்சுக்கிட்டு போற தன்மை இருக்கு இல்லையா அது உண்மையிலே அது ரொம்ப கெட்டித்தனம் அது எல்லா தலைவனுக்கும் இருக்க வேண்டிய அம்சம் அது அபர்ணா சுதந்திரம் இருக்கு அபர்ணா சுதன் இன்னும் மென்மேலும் வளர்வாரு அவரோட நாங்களும் கூட பயணிப்போம்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு ஆயுஸ் இருந்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அதாவது ரசிகர்களுடைய ஆசையும் அதான் அதே மாதிரி நிறைய பேருடைய பிளஸிங்கும் அதான் உங்களை மாதிரியான கலைஞர்கள் எப்பயுமே வந்து சந்தோஷமா வாழணும் அதே மாதிரி இந்த பார்த்திபா திரைப்படம் ரசிகர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது இலங்கையினுடைய தமிழ் சினிமாவுக்கு இது ஒரு மிக மிகப்பெரிய ஒரு மைல் கல்லா அமைய போகிறது அதையும் தாண்டி இங்க இருக்கக்கூடிய கலைஞர்களுக்கு இது முதலாவது வாய்ப்பு அமைய போகுது நீங்க வந்து திரையரங்கில் போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டுகோளோட ரொம்ப நன்றி ஐயா அதாவது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மூத்த கலைஞர் நான் பேசும்போது ஏ அளவுக்கு நீங்க ரொம்ப பெரியவர் தான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்ன என்னோட நீங்க வந்து நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணி பேசுனீங்க ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி பார்த்திபா திரைப்படத்தில் நீங்க எப்படி வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு நானும் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நன்றி பார்த்திபா திரைப்படம் வழிபந்த பிறகு நண்பர்கள் கூடிய நண்பர்களுக்கு இடையில ரசிகர்கள் தங்கள் நண்பர்களுக்கு இடையில கேட்கிற ஒரே வார்த்தை இதாத்தா இருக்கும் பாத்தியா பார்த்திபா பாத்தியா பார்த்திபா நல்லா இருக்கு சொல்ற வார்த்தை வருண் எதிர்பார்க்கிறேன் இந்த மாதிரியான நிறைய சுவாரஸ்யமான அனுபவங்கள் எல்லாம் இருக்கு பார்த்திபா ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக அந்த திரைப்படத்தை போய் திரையரங்கில் பார்க்கணும் அது மட்டும் கிடையாது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சினிமா வளர்ச்சிக்கு எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு பங்கா இந்த திரைப்படத்தை கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சக்தி எஃப்எம் இன்னும் பல புதுமைகளோடு உங்களை சந்திக்கும்னு சொல்லிட்டு விடைபெறும் நான் என்றும் துர்கா வேக் மூத்த கலைஞர் சந்திரசேகர் நையா நன்றி சொல்லிடலாம் நன்றி நன்றி Smart Alert, Smart Alert, Smart Alert.